শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ এইচ এস পি এন্ড স্কলারশিপ এম এস সাইটটিতে আজ আপনাদের যে ভিডিওটি নিয়ে হাজির হলাম সেটি হচ্ছে যে বর্তমান সময়ে এই সাইটটির ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে অর্থাৎ আপডেটের কাজ চলছে তো এ সময় আপনি যে যে কাজগুলো করতে পারবেন আর যেই কাজগুলো করতে পারবেন না এর উপর ভিত্তি করে এই ভিডিওটি চলুন আমরা এই সাইটটির ড্যাশবোর্ডে যাই যে আমরা সম্মানিত প্রবৃত্তি কর্মসূচি স্কলারশিপ এম আইস এর ড্যাশবোর্ডে আসলাম তো এখন আপনার যে কাজগুলো আপনি করতে পারবেন আর যেগুলি পারবেন না আমি পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলো উপস্থাপন করছি তো এখানে আপনি ফার্স্টে প্রাথমিক নির্বাচন এটিতে যাবেন যাবার পরে নতুন বৃত্তি শিক্ষার্থী এন্ট্রি অর্থাৎ আপনি যদি মনে করেন যে এক্সেল ফাইলে প্রেরিত তথ্য ইতিমধ্যে যে পাঠিয়েছিলেন সেটি ইনক্লুড হয়নি সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই নতুন করে এখানে ডাটা এন্ট্রি দিতে হবে এক্ষেত্রে আপনার যে কাজগুলো যেভাবে করতে হবে একটু আমি দেখাচ্ছি যে ভর্তি শিক্ষাবর্ষ এখানে আপনি নির্বাচন করবেন রয়েছে সব এখানে সমগুলো রয়েছে অর্থবর্ষর এখানে যা আছে তাই বৃত্তি পরীক্ষা যে এখানে সে কি পিএসসি না জেএসসি না এসএসসি না এসএসসি এটি তারপর বৃত্তির ধরন ধরন সে কি সাধারণ না মেধাপ্রাপ্ত এটি নির্বাচন করবেন করার পর এখানে আমরা দেখুন এটা একটা পেজ দেখতে পাচ্ছি তারপর এটা আর একটা পেজ দেখতে পাচ্ছি এবং এটিও আরেকটি পেজ আমরা দেখি এখন তিনটি পেজ কিন্তু আমরা যখন প্রথম পেজটির কাজ করব কাজ করার পর এখানে সংরক্ষণে ক্লিক করব অর্থাৎ সংরক্ষণে ক্লিক করলে সেভ হবে ঠিক আছে অভিভাবকের তথ্য সমুদয় ফিল্ড আমরা যখন ডাটা এন্ট্রি দিয়ে শেষ করব তখন কিন্তু সংরক্ষণ আবার ক্লিক করব তৃতীয়ত পেমেন্ট তথ্য এটি তো আমরা এই ফিল্ডগুলো যখন অ্যাড করব অ্যাড করে আর সংরক্ষণ এক্ষেত্রে ধরুন তিনও বাড়ি আপনি সংরক্ষণে ক্লিক করলেন কোনো এক সময় আপনার নেট স্পিড ভালো না যেহেতু তাছাড়া এখানে আপডেটের কাজ চলছে সেহেতু আপনার তথ্য এন্ট্রি হতেও পারে নাও হতে পারে তো এক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেটি আপনি এখন দেখাচ্ছি এক্ষেত্রে আপনি ফোল ভিউ দেখি দেখুন ফোল ভিউতে ক্লিক করার পরে তিনটা পেজ একসাথে আসে এই তিনটা পেজ একসাথে আপনি তথ্য ইনক্লুড করে অর্থাৎ ডাটা এন্ট্রি দিয়ে ইনপুট দিয়ে তারপরে সংরক্ষণ করে নেটিতে ক্লিক দেবেন ক্লিক দেওয়ার পরে ইনশাল্লাহ আপনার কাজ একশো পার্সেন্ট সেভ হবে অনেকেই আমাকে আমার ভিডিওর ডেসক্রিপশনে বর্ণনা লিখতেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যা যা যে নিয়মে করার কথা করতেছি কিন্তু এটি সেভ হয় তো এই ধরনের কিছু প্রবলেম থাকাতে হয় তবে অনেকে সেভ হচ্ছে আচ্ছা গেল এটা এখন আপনি এই তথ্যটা দেখবেন কি করে দেখবেন কি করে এখানে কিন্তু আপনি যখন সেভ করলেন কিন্তু আপনি মনে করতেছেন যে ভুল হয়েছে সেক্ষেত্রে এটা একটু আপডেটের দরকার তো আপডেট অপশনটা বর্তমানে নেই আপনি যা করছেন তাই আপনাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে আর বেশি কিছু করার নেই তো প্রাথমিক তালিকাতে আপনি ক্লিক করবেন তারপরে পুজোন বা এটিতে ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন এই যে আপনি যা ডাটা এন্ট্রি দিলেন সেটি এখানে শো করবে তারপরে এই চোখ আইকনটিতে ক্লিক দেবেন ক্লিক দেওয়ার পরে এক্স পেজ আসবে একটা পেজে এভাবে দেখতে পারবেন এটা একটা ড্রপ ডাউন মেনু যা দেখলেন ভুল হলো যা চোখে দেখলেন কিন্তু শুদ্ধ করার এই মুহূর্তে শুধু আপডেট অপশনটা দেবে তারা তখন আপনি এটি ক্লিয়ার করতে পারেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ইতিমধ্যে আপনার বিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর যে তথ্য এক্সেল ফাইলে পাঠিয়েছিল সেই এক্সেল ফাইলের তথ্যটা অ্যাকচুয়ালি এখানে যদি পৌঁছে থাকে তাহলে ডাটা এন্ট্রি আকার এখানে যুক্ত হয়েছে কি না যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি সেটা যেভাবে খুঁজে বের করবেন আর যদি না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি খুঁজে পাবেন না যদি এন্ট্রি এখানে না হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনি ইতিমধ্যে যে এক্সেল ফাইলটি পাঠিয়েছিলেন সেই এক্সেল ফাইলের তথ্য যদি এখানে যুক্ত হয়ে থাকে তাহলে পাবেন আর যদি না হয়ে থাকে তাহলে পাবেন আর যদি আপনি পেতে চান তাহলে আপনাকে যে বিষয়টা ফলো করতে হবে এখানে শ্রেণী নির্বাচন করে সপ্তম যে শ্রেণী আছে সেটি দিয়ে তারপরে খুঁজুন বাটনে ক্লিক করার পর ধরুন আপনি পেয়ে গেলেন কিন্তু আপনি মনে করতেছেন যে কিছু দুই চারটা তথ্য তাকে কি করতে হবে সংশোধন করতে হবে অর্থাৎ আপডেট দিতে হবে এক্ষেত্রে এই সময় এটি সুযোগ নেই আপনি জাস্ট শুধু তার এখানে পপ আপ যে ডকুমেন্টটি এখানে আসছে সেটি আপনি কি করতে পারবেন দেখতে পারবেন কিন্তু এখানে আপডেট দেওয়ার কোনো সুযোগ সুতরাং বুঝতেই পেরেছি তাহলে এখানে আমরা সব কথা মিলিয়ে এখানে আমরা বলতে পারি যে বর্তমান সময়ে শুধু নতুন করে ডাটা এন্ট্রি দেওয়া যাবে এবং সেটি দেখাও যাবে কিন্তু ভুল হলে সংশোধন করার আপডেটের অপশন নেই বিদায় সেটি করা যাবে না দুই নাম্বার হচ্ছে আপনার বিদ্যালয় হতে এক্সেল ফাইলে যে তথ্য পাঠিয়েছিলেন সেটি কিভাবে বের করবেন এবং দেখবেন সেটির ও সুযোগ রয়েছে কিন্তু আপডেট করার সুযোগ শিক্ষক মহোদয়গণ এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদেরকে আজকে দুটি বিষয়ে আলোচনা করলাম 
তো আশা করি আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইকস কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করে নেবেন চ্যানেল তো আজকের মতো এখানেই রাখছি আল্লাহ হাফেজ